ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜನವರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಡೈಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಸೋರ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪಿ ಐ ಬಿ ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬ್ಯೂರೋ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಬಯ್ಯರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಮೀಟ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾರ್ಡಮಗೋಸ್ಕರ ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಸಪೋರ್ಟ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಯ್ಯರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಮೀಟ್ನ ಇದು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈಸಸ್ಸು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಗ್ರೋತ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಯಾವುದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾರ್ಡಮಮ್ನ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಅರೋಮ ಅರೋಮ ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾರ್ಡಮಮ್ನ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಥವಾ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತಮಿಳ್ ಮತ್ತು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾರ್ಡಮಮ್ ಶೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಜ ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದರೆ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇದು ಅಂದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟು ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಏ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟು ಅದೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಿನರ್ಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಸಿನರ್ಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಗ್ರೋತ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಿನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರು ಇದನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಏನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಬಯ್ಯರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಮೀಟ್ನ ಅಂದರೆ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ದ ಕನ್ಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾರ್ಡಮಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾರ್ಡಮಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಟು ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಿಂಕೇಜಸ್ ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ಬಯ್ಯರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಮೀಟ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಕಾರ್ಡಮಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಿಂಕೇಜಸ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ಬಯ್ಯರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಮೀಟು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ತರ್ಟಿ
ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅದರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸು ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟಿವ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಗ್ರೋಯರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಪೈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋನ್ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾಡಮಮ್ ಗ್ರೋಯರ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸಿಗೆ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟವರು ಈ ಸ್ಪೈಸಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಕಾಡಮಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದು ಉದ್ದೇಶ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ವೇ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ಸ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಒನ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಥರ ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಥಾಟ್ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ವಿಶ್ವವು ಕುಟುಂಬ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಇದ್ದಂತೆ ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂವಿಂದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಒನ್ನೆಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡಿಯನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವ್ಯೂ ಅಂದರೆ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಕೆನ್ ಶೋ ದ ವೇ ಫಾರ್ ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಮಾನವೀಯತೆ ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕ ನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಡಿಯಾ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಒನ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎರೋಡೆಡ್ ಬೈ ಹೇಟ್ರೆಡ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಬಿಕೋಟ್ರಿ ಸೆಕ್ಟರೇನಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್ ಏಜ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಒನ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹೇಟ್ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ರಿ ಒಬ್ರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಥರ ಒಬ್ರನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಬಯೋ ಬಿಗೋಟ್ರಿ ಸೆಕ್ಟರೇನಿಸಮ್ ಅದರ್ ಡಿವೆನ್ಸ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರಿ ನಡುವೆ ಇರ್ಬೋದು ಜನರ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಬ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನ ನಮ್ಮವರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅವ್ರ ಮೇಲಿರೋಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟಿವ್ ಎಫರ್ಟ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಈ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫೀಸ್ಫುಲ್ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೊಲಾಬ್ರೇಟಿವ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಚೀವ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆನ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ನೆಸ್ನ ಒಂದು ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ 
ಹಿ ಇಸ್ ಎಂಪಸೈಸಿಸ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಐಡ್ ಐಡಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರೇಡ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೆಕ್ ಟೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲೂ ಶಿವಗಿರಿ ಪಿಲಿಗ್ರಮೇಜ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಏನಂತ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಸ್ ಪರ್ಮಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಒಂದೇ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಡಿವೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ರಿಸೈಡ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಡಿವೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಇದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇರೋದು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಭಾ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಯಾಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರ ಪೊಯಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಎ ತುಂಬ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಯೂನಿಟಿನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಇದು ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿರೋದು ಅಂದರೆ ಯೂನಿಟಿನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಯೂನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಇದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ 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 ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರೋದು ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಸ್ಟು ಒಂದೇ ರಿಲೀಜನು ಒಂದೇ ಗಾಡು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಒಂದೇ ರಿಲೀಜನು ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಸ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒರು ಜಾತಿ ಒರು ಮತ್ ಮತಂ ಒರು ದಿ ದೈವಂ ಅನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಫಿಲಾಸಫಿ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವ್ರ ಫಿಲಾಸಫಿ ಏನಿದೆ ಈ ಫಿಲಾಸಫಿನೇ ಅವ್ರ ಅವರು ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಫಿಲಾಸಫಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೋರೇಷನ್ನ ತೆಗ್ದು ತೆಗ್ದಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇವರು ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇವರು ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಯುನೀಕ್ ವಿಷನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ ಹಾರ್ಮೋನಿ ಇರಬೇಕು ಫೀಸ್ಫುಲ್ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫೀಸ್ಫುಲ್ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಜನರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಸ್ ಜೀನಿಯಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಶಿಯೇಟಿವಲಿ ನೋಯಿಂಗ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವರು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೆಟಾಫಿಸಿಕ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಇವರು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಂಗರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ದ ಸೋಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬೈ ಫೊಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೇಷನು ಕೂಡ ಅದರದ್ದು ಕಲ್ಚರ್ನ ಮತ್ತು ಹೆರಿಟೇಜ್ನ ಮರುತ್ರೆ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇವ್ರ ಆಶಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಎಮರ್ಜ್
ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ದು ರೋಲ್ ಏನು ಇಂಡಿಯಾನ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರೋ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರೋ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ದು ರೋಲ್ ಏನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಈ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ ಯಂಗ್ ಎನ್ಲೈಟೆಡ್ ಎನ್ಲೈಟೆಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಂಗ್ ಎನ್ಲೈಟೆಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನ ಮುಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅವರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಕ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ್ ಭಾರತ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲೂ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಕ್ಚು ಎನ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೆಂಗ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಯೂತ್ಸ್ ಯೂತ್ಸು ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಎಮರ್ಜ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕರ್ ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಜಾಬ್ ಕೀವರ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಈಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೀಚ್ ದೆಮ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇಕ್ಕು ವಿತ್ ದೆಮ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಫೇಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಚುರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ವೈಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ರೂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಜಾಬ್ ಸೀಕರ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಗೀವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿನ ಅವ್ರ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಜಾಬ್ ಸೀಕರ್ಸ್ ಆಗೆಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಗೀವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ನ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೆಟರ್ ಲೈಫ್ನ ನಾವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಏನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅದು ಏನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವಿಟಿ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಡಿಸ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಾನರಿಟಿ ರಿಸರ್ಚು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಏಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಜಾಬ್ ಸೀಕರ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಗೀವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಶ್ರಮಶಕ್ತಿ ಏನಿದು ಶ್ರಮಶಕ್ತಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಶ್ರಮಶಕ್ತಿನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಿದು ಶ್ರಮಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಾಟಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಪಾಲಿಸಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರಮಶಕ್ತಿ ಇಸ್ ಎ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಲಾಂಚಡ್ ಇನ್ ಪಂಜಿಮ್ ಅಂದರೆ ಗೋವಾ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಮೂತ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ದ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸಿಗೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದ
lack of real time data of migrants was the biggest challenge for the state and national government in formulating effective strategies and policy decision for the welfare of migrant worker at both source and destinations and andre real time of data migrants ge illte irodrinda enagutte idontu state matte national governments ge biggest challenge agide ee ond effective strategy athwa policy na formulate maadbeku athwa migrant workers ge ಒಂದು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಟಾಟಾ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಈವನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಾಟಾನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾ ಎಲ್ಲ ಫ ಪಾಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಫ ಪಾಲಿಸಿನ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಡಾಟಾನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ನ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ದ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ದ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸೇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ಸು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಸೇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈವನ್ ಫೇಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ವೇಜಸ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಅಸರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಅಸರ್ಡ್ಸು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಎರಡು ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಿದೆ ಶ್ರಮಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರಮಸಾತಿ ಸ್ಕೀಮು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಸೆಲ್ ಇನ್ ಗೋವಾ ಇದು ಕೂಡ ಔಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಗೋವಾಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಟ್ರೈಬಲ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ರೆಪಾಸಿಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಶ್ರಮಶಕ್ತಿ ವುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ದ ಡಾಟಾ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಡಾಟಾ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಇದು ಅಂದರೆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ರೆಪಾಸಿಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಡಾಟಾ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ನ ಎಂಪವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಶ್ರಮಸಾತಿ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಎಂ ಏನು ಎಂಪವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹು ಜನರಲಿ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸ್ಕೀಮು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ದ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಈಗೇನು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವರನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ ಡಾಟಾನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡೆಮೊಗ್ರಫಿಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೈವ್ಲಿವುಡ್ ಲೈವ್ಲಿವುಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೆಮೊಗ್ರಫಿಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಂದರೆ ನೇಮು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತು ಅವರು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ತು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೈವ್ಲಿವುಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕಿಲ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅವರು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕರ ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕರು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಯಾವ ಥರ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೂರಲ್ ಟು ರೂರಲ್ಲ ರೂರಲ್ ಟು ಅರ್ಬನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಬನ್ ಟು ರೂರಲ್ಲ ಈ ಥರ ಯಾವ ಥರ
ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಟೌನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಟೀಸಲ್ಲಿ ವಿಲೇಜಿಂದ ಸಿಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೆ ಗೋವಾ ಇಸ್ ಗೋವಿಂಗ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಸೆಲ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ದ ಡೈವರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ ಅಂದರೆ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವುದು ಈ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಸೆಲ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಗೋವಾ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ವುಡ್ ಬಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಏನೇನು ಏನೇನು ನೀಡ್ಸ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಜಾಬ್ ಲಿಂಕೇಜಸ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇದೆಷ್ಟು ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಸಿಲಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೆನಿ ಏ ಮೆನಿ ಆರ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಓದ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಸಿಲಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೆನಿ ಆರ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೆಸಿಲಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಜೆಂಡರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಇವಿಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ಗೂ ಕೂಡ ರೈಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಅವರು ತೊಗೋಬೋದಿರುತ್ತಲ್ವ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರು ಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಾಗ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಕಳಿಸೋದು ಇದು ಒಂದು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಥರ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಅದನ್ನು ತಡೆಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ರಿಯಾಲಿಟಿನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಎಲ್ಲರು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನಕ್ಕೂ ತರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸಾರ್ಟೌಟ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ದ ರಿಯಾ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಇನ್ ಬಿಸಿ ಈಸ್ ಔಟ್ ಅಪ್ರೈಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವರನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಪ್ರೀ ಜುಡಿಸಿಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದೆಮ್ ದೇ ಸಫರ್ ಯೂಜ್ ಬಯಾಸಸ್ ಬಿಸೈಡಿಂಗ್ ಫೇಲಿಂಗ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಟ್ ಹೇಟ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಬಯಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಈವನ್ ಅವರಿಗೆ ಜಾಬ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದು ಇನ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಹಾಸ್ಟೈಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದೆಮ್ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಅವ್ರ